Մարիոր ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Արողջապահության համաշխարային կազմակերպությունը հանրային արողջապահական արտակար գիրավիճակ է հայտարել չինաստանից գիզբարած նոր կորոնավիրուսի պատճարով։ Նդվորում շեշտում են, որ մտահոգված են ոչ այնքան չինաստանում ստեղծված անում կլինեն, սակայն մինչև հիմա չինաստանից Հայաստան ճամպորթած և հիվանդության աղտանշաններ ունեցած անձանց մոտ հայտնաբերվել են այլ սեզոնային վիրուսներ և այս պահին երկրում կորոնավիրուսի դեպք չկա, հայտարար միջազգային նշանակության հանրային առողջապահական արտակար կիրավիճակ, որը պայմանավորված էր մի հանգամանքով, որը մինչ որս չեր դիտվե կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում, դա չինաստանից դուրս մարդուց մարդ պոխանցմանն է վերաբերում, այսքն մինչ երեկ չինաստանից դուրս մարդուց մարդ պոխանցում տեղի չեր ունեց է, բայց կանի որ դա արձանագրվեց, որոշվեց այդ իրավիճակը հայտարել, ուզում եմ ասել, որ կիչ առաջ տեղի ունեցավ վարճապետի որոշմամ ստեղցված միշ գերատայշչական հազնաժողովի առաջի նիստը, հենց կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի համար ստեղծված միջ գերատեսչական հազնաժողովի, որ նախագահում էր թող վարճապետ ավինյանը, որ իշր ընդհասքում են կնարկեցինք ստեղծված իրավիճակը կատարված կայլել է և մեր անելիքները մեկ երկ որվա անդհասքում որոշում կկայացվի, կանի որ դա ենդհադրում է նաև միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում փոպոխություններ, մեր հայչինական և արգործ նախարարությունը համապատասխան հայտարարության խանդեսկ Այն բոլոր միջոցարումները, որոնք նախատեսված են առողջապահության համաշխարային կազմակերպության միջազգային բժշկական կանոններով, որին մեր երկիրը տվաղուց անդհամակցում է և տիրապետում է, կատարվում են, դրա մեջ է մտնում սահման դու գիտեք, որ ասվել է, որ բժշկական աղթորոշի ստեստերի վերաբերալ խնդիր ունենք, որով հետև խնդիր ունեն բոլորը, կանի որ հիվանդությունը նոր է, աղթորոշի ստեստը նոր է մշակում, այսինքն չկա այդ տեստը, որտև հիվանդություն որպիսի անրայրշության դեպքում դրանք կիրարվեն։ Սակայն նորից ուզում եմ մի թիչ մասնան գիտական պարզատման ուտալ, տեստերը կիրարվում են մի այն կրինիկական աղթանշների կի հայտ գալու դեպքում, եվ որ մենք ուզում ենք դիվերենցենք ա� Նրանց մոտ կորոնավիրուսին բնորոշ կլինիկը չի եղել, նրանց մոտ հայտնաբերվել է սովորական գրիպի վիրուս, որոշների մոտ, որոշների մոտ այլ ինվեկթյաներ և հետևաբար մենք 99-9 տոքոս հավանականությամ կաղ ենք ասել, որ էս պահին բորև է դեպ չունենք Հայաստանում։ Մարդի մեկի գործով գլխավոր մեղադրիալ Հայաստանի երկրորդ պաշտոնաթող նախագա ռոբերդ Քոչարյանի գործով դատախազությունը դիմել էր վերակննիչ դատարան վիճարկելու նախակննական նյութերի ողջ պատհետը Քոչարյանի պաշտպաններին � շման մասին կհայտնեն մի ուր շապատ։ Հատավորը կովի գործողությունները պարդենի սիտվացայի կերծողծությածայի մի հարգակրանքը ինքի սիտուրը 
szokatosan hasonló számítja, hogy Covid kaptunk. Ilyet egy kaptunk, hogy ezt kaptunk, hogy ennél van külön. Csikáló, annak csak önök szünére kell, azt mondom, hogy hogyan így a kaptunk, azért a belőle volt itt önök szerint az. Ez a valószínűleg tették önök, a kére úr az az, szóval kell kérdeltelni, meg az ezt a videóról, hogy tudni, nem volt szakta majd. Vagy de a feladatúcium, Ilyakán azt nélő, csanapat se. Mert ő a bari eszének, hogy az vacink nem vacsak ki, és most számomra is bóra vegyünk, hogy bóra nem hát ezt vacsak ki, hogy Ilyakán dáltal való személyét dáltak nem volna az iszámát, de nem volna inkább. Csak mint ezt mondja, hogy a bóra dáltal való itt nem vacsak ki, hogy bóra nem vacsak ki, de már akkor most nem vacsak ki. Na, arut nyilakán azt nom valamine, valósul meg kell azt nom, ha a pataszkán megadrialnéri nekatmam, kirakán gorz anjatelu. Jevda, arut nyilakán azt nom valamine, bátszarik liázorutsunne. Jevad liázorutsun nyilakán azt nelo, arut nyilakán azt nom valamine, valósul meg kell azt nom, anjatvelen gorz inyutere, jevte nem adrivel paspanciang kormin. Isk, ain kirakán gorz a vora derevas getnume nacha kenutsian pulum, unigach nyutsian rezim, jevte vabar chikarok teram adrivel paspanciang kormin. Դրանով կարող է վնասվել այլ անձանց իրավունքները եվս։ Դրանով ներգրավաց են բազմաթիվ տուժողներ, տուժողի ներկայացուցիշներ, իրավահաջորդներ և կննվում են կրիական գործով բազմաթիվ դրվագներ, այդ դեպքերի իրադարձուն Մեր ասաց է դայավ, մենք չենք կարող ուղակի վստայել դատախազությանը։ Ասել է դուք անկեղծեք, այդ պարագայում ոչ դատարան գալու իմ աստկա, ոչ բողոքարկումների իմ աստկա, ընդհանապես Նախակնության տավյալները, որոնք մեր գործի նստեղության չեն վերաբերվել, նաև այդ մասով տրամադրվել են մեզ։ Եվ հղում կատարել, որ այլ մարդկանց վերաբերյալ գործերով նույնպես տավյալներ կան, բացարձակ � Միայն մեկ տրամաբանություն կարող եմ տեսնել, այդ ամբողջ սավալում կանի նյութեր, որոնք կարող են ոգտագործվել պաշպանության կողմից և ինեք չենց անկանում այդ նյութերով կիսպ։ Վել լուծաբաններն անդրադարնում են վերջին երկու օրերին ընդհանուր արմամբ տասը ժամ տեված Հայաստանի ու ադրբեջանի արդկործ նախարարների ժնևի անբանակցություններին, որից հետո ոչ միայն հայկական կողմը հանդես եկավ Վերնային Հառաբաղի հակամարդության հիմնահարձ այն թեման չէ, որ պետք է լուծվի պակ ռեժիմով։ Արադարնալով ժնևի երկորյա և ավրիկան տասը ժամ տեված հանդիպումից հետո Հայաստանի ադրբեջանի արգործ նախարյարների Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ եհակը մինսկի խմբի համանախագահները բերը հաստատել են հակամարդության խաղախ կարգավորման ուղությամբ կողմերին աջակցելու և կարգավորման գործ ընթացի կոնվիդենցյալության սկզբունքի հանդ որը պակ ռեժիմով պետք է լուծվի։ Ու ես չեմ ամարում, որ հայկական կողմը պետք է դրան հետևի ու հույսով են չի հետևի։ Ոչ մի են Հայաստանյան, նաև ադարբիճանի հասարակուզում չի ընկալի, չի ունդուները տպացարվոն է։ Հաղորդագրությունում ընդգծված է արդար և տևական խաղաղության ձրբերման համար ստեղծագործ մոտեցման 
հայտարարության Հայկական կողմի հաղորդագրության մեջ ասվում են նաև, որ ինտենսիվ քնարկումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել դեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։ 2019-ին թվականին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների եւ քնարկված առաջարկների իրականացումը եւ ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ հնարավոր հաջորդ քայլերը, ապագա կարգավորման հիմքը հանդիսացող սկզբունքները եւ տարերը։ Քնարկվել են նաեւ կարգավորման գործընթացի առաջ մղման ողված ժամանակաց եւ օրակարգը արգորս նախարարները համաձայնել են կրկին հանդիպել մոտապագայում իհարկա մինսկի խմբի համանախագահների հովանուներքո Նոր սկանդալ է հասունացել Բեռլինում Ադրբեջանից դեպի այդ երկիր հոսող լոբիստական գումարների պատճառով։ Բունդեսթագի պատգամավոր Կարին Շտրենցին զրկվել է պատգամավորական անձեռնմխելությունից, քանի որ անցնում է Ադրբեջանից լոբիստական ծառայության դիմաց կաշարք ստանալու քրիական գործով։ Նույն գործով է անցնում նաև Բունդեսթագի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Լինտերը, վերջինս մեծ գումարներ է ստացել Ադրբեջանից ու դրանք փոխանցել եղխղվի անդամ պատգամավորներ կրկին ադրբեջանի մասին դրական արտահայտվելու դիմաց Գերմանիայի խորհրդարանը Բունդեսթագը պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկեց պատգամավոր Կարին Շտրենցին նա կանցլը Անգելա Մերկելի քրիստոնեա դեմոկրատների միությունից էր Շտրենցը այն նույն պատգամավորն է ու մանցած տարի Բունդեսթագը պարտավորեցրել էր 20000 եվրո տուգանք վճարել ադրբեջանի շահերը եւ հրախորթի խորհրդանական վեհաժողովում պաշտպանելու համար նա մեղադրվում էր կաշարքի դիմաց եղխղվում ադրբեջանի համար լոբիստական աշխատանք կատարելու մեջ պատգամավորի հանդեպ իրականացվող հետաքննության շրջանակներում Հունվարի 30-ին Գերմանիայի դատախազության, քրեական գործերի դաշնային գործակալության, նաև Բելգիայի ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են անցկացրել նրան պատկանող 16 վայրերում։ Խուզարկվել է Բունդեսթագի նրա աշխատասենյակը, Բեռլինում նրա անձնական բնակարանը, բնակելի տարածքներ, գրասենյակներ եւ փաստաբանական գրասենյակներ Բեռլինում, Բավարիայում եւ Բելգիայում։ Այս գործով անցնում է նաև Բունդեսթագի նախկին պատգամավոր, ներքին գործերի նախարարությունում խորհրդարանական նախկին պետական քարտուղար Էդուարդ Լինտերը։ Վերջինս ըս դատախազության նյութերի 2008-2016 թվականներին Ադրբեջանից մոտավորապես 4 միլիոն եվրո է ստացել բրիտանական կեղծ ընկերությունների միջոցով, որոնք հաշիվներ են ունեցել Բալթյան երկրների բանկերում։ Այդ գումարի զգալի մասը նա փոխանցել է եղխղվի անդամ որոշ պատգամավորների, որոնք դրա դիմաց պետք է դրական արտահայտվեին ադրբեջանի ընտրությունների մասին եւ դեմ լինեին քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջներին։ Գերմանիայում եւս 1-րդ կասկածյալ կա կաշարքի դիմաց ադրբեջանի շահերը պաշտպանելու գործում, բայց նրա անունը նախաքննությունը դեռ չի բացահայտում։ Նա մեղադրվում է կեղծ ընկերություններ հիմնելու եւ իր փաստաբանական գրասենյակի բանկային հաշիվների միջոցով եղխղվի անդամներին կաշառելու համար ադրբեջանից դրամական փոխանցումներ կատարելու մեջ։ Կարին Շտրենցը Բունդեսթագի պատգամավորը 2009 թվականից ընդհանրը 2 տարում 2014-2015 թվականներին 30000 եվրո էր ստացել Լայն Եմ Թրայտ լոբիստական կազմակերպությունից, որը ղեկավարում էր հենց Էդուարդ Լինտերը։ Մերձավոր արվելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին գտնվում է Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին սակայն երկար ժամանակ փակ է եղել ոչ միայն հավատացյալների, այլև անգամ մասնագետների համար։ Վերջերս մասնագետների մի խմբի հնարավորություն է տրվել ներս մտնել եւ ուսումնասիրություններ անել Սուրբ Կիրակոսում։ 
Մասնակիտական հանսնաշողովը ուսումնասիրություն է անցկացրել ավելի կան չորս տարի մուտքի համար պակ թուրկյայի դիարբեք հիրկաղակի սուր վարճական շորջանում գտնվող մերձավոր արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցու սուրվ կիրակոսի տարածքու նախքին ղեկավարներից կազմված հազնաժողովը հատուկ թուլտվության պնարավորություն է ստացել շորջայց իրականասնել Սուրի 4 թաղամասերում։ Տարածքի ուսումնասիրությունից հետո հրապարակված զեկույցի համաձայն շուրջ 49 նշենք հիմնովին կանդված է, որոնց փոխարեն նախատեսվում է կաղաքի դիմագծին անհամապատասխան նորավոչ շենքեր կարուցել։ Որոշ փողոսների անհարկի լայնացման համար կանդվել են շրջակաշինությունները այ� շրջանը մի քանի տարի է ինչ պակ է այցելուների համար։ Սեկույցի մեջ նշվում է, որ արբանյակի ծարված լուսանկարների ուսումնասիրությունը հստակցույց է տալիս, որ սուր վարճական շրջանի կարույցները մեծ կուրդ զինյալների միջև բախումների ժամանակ։ Դրաս մի մասը վերականքնվել էր պետական աջակցությամբ, սակայն հայկական սուրպ կիրակոսի և կաղդիական մար պետ յուն եկեղեցիների վերանորոքումը հնարավոր չեր եղե� Սուրպ Սուրպ կիրակոսի վերանորոքման աշխատանքները և 2011-ի վերջին այն կրկին բացվել էր հավատացյալների համար։ Այժմ Սուրպ Արջական շորջանում վերակարուցման աշխատանքներ են ընթանում, որոնք նախատ Ազգային անվտանգության ծարայության նախգին տնորեն արդուր Վանեցյանը երեկ հարցակը նվել է կնչական կոմիտեյում գախնալսումների, ինչպես նաև վուտբոլի վեդերայցայում չարաշահումների վերաբերյալ կննվող կրիական � երկու ստուկ է շրամ էր պատասխանել կնի չի հարցերին։ Դրանք վերաբերվում էի 2018 թվականի սեպտեմբերին ու դեկտեմբերին համացանցում տարածված բարճապետ պաշինյանի ու աձ է նախգին տնորեն արդուր Վանեցյանի ինչպես նև հատուկ Աշրամի լուրերն այս կանն էին։ Հետևեր կազատություն թիվի աշխատանքին ուղղիք եթերում կլինենք նաև ժամը տասնչորսին։